I know I've been, I've been asked about leadership, about the place of women in the church. Yo sé que me han estado preguntando acerca del liderazgo, acerca del lugar de la mujer, el papel de la mujer en la iglesia. And I hope that in the next three days we'll be able to deal with those and maybe a number of other things. Y yo espero que en el transcurso de estos tres días nosotros podamos hablar de eso. But I want to deal with something right now that I believe is extremely practical to a young church. Pero yo quiero en este momento tratar algo, tra tratar algo que yo creo que es fundamental y que es práctico en una iglesia que está empezando. And to every one of us. Y a todos nosotros. I want us to think about something. Yo quiero que pensemos acerca de algo. Open up in your Bibles to 1 Peter chapter 2. Abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Verse 24. Verso 24. Let's all read that. 1 Peter. 1 Peter 2.24. Okay. Okay. <clears throat> quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado you know what that verse teaches us? ¿saben lo que esa, ese versículo nos enseña? Jesus Christ did not only die on the cross. Jesucristo no solo murió en la cruz. To pardon sin. Para perdonar nuestros pecados. He died on the cross. Él murió en la cruz. To create a people. Para crear una gente. Who would die to sin and live to righteousness. Que morirá al pecado y vivirá en justicia. Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? He died to create righteous people. Él murió para crear people, eh, gente que fuera justa. You know one of the things we desperately need in our churches? ¿Saben una de las cosas que desesperadamente necesitamos en nuestras iglesias? Righteousness. Justicia. Righteousness that is the result of the power unleashed on the cross of Christ. Justicia, esa justicia que es el resultado del proceso de la cruz para nosotros. And I have one thing specifically in mind that I want to talk to you in the next hour about. Y yo tengo en mi mente una cosa de la cual quiero explicarles a ustedes en la próxima, en esta hora. You see this thing? Miren esta cosa que tengo aquí. It's a tongue. Es la lengua. These are lips. Los labios. You have them and I have them. Ustedes lo tienen y yo también lo tengo. What Jesus Christ did on that cross. Lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz is meant to produce righteousness in his people. Fue para que nosotros produzcamos justicia en su gente. One of the places we need righteousness in our churches is right here. Una de las cosas que necesitamos Justicia en nuestras iglesias es aquí. Our mouths. En nuestra boca. We need righteousness in the family. Necesitamos justicia en la familia. And in the church. En la iglesia. Right here. En nuestra boca. Okay, I want you to open your Bibles now to Ephesians chapter 4. Quiero que habla, abramos nuestra Biblia en el libro de los Efesios capítulo 4. Verse 29. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Now here's the thing. Eso es lo que ocurre. If you look back, si miras hacia atrás, just a few verses, unos versos atrás, you see what's said here in Ephesians 4? Miren lo que dice el capítulo 4 de, de Efesios. Notice verse 17. Quiero que se den cuenta en el versículo 17. Go ahead and, go ahead and read 17 through 24. Esto pues digo y requiero en el Señor. 
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra, fe, de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ustedes miran lo que Pablo está diciendo? Christian, ¿Cristianos? Don't walk like a Gentile anymore. No se parezcan a los que están afuera más. Because of what Christ did on the cross, we are to put on the new man. Exactamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros nos revestimos del nuevo hombre. And when you get down to verse 29, you see one of the characteristics of the new man. Y cuando miramos el versículo 29, miramos exactamente una de las características de ese nuevo hombre. We have a saying in English. Tenemos un dicho en inglés. Sticks and stones can break my bones. Palos y rocas pueden romper mis huesos. But words can never hurt me. Pero palabras nunca me pueden dañar. But I was told you don't have a similar saying in Spanish. Pero ya me dijeron que no había un mismo dicho en español. Is there no similar saying? No hay un dicho similar en español. Anyway, you get the idea. Bueno, de todas maneras, ustedes agarran la idea. Typically, little kids on the school play playground say that to each other. Say that again. What was that? Say that again. I In America, little kids on the playground say that to each other. En, en América, los niños jugando en el parque le dicen eso entre entre ellos. Se lo dicen. Somebody will say something mean to another child. Alguno de los niños le dirá algo malo a los otros niños. And the child to whom something mean was said. Y el niño al cual le dijeron esa cosa mala. Will respond with that saying Responderá con ese idioma que nosotros tenemos. Sticks and stones can break my bones. Palos y piedras pueden hacerme daño mis huesos. But words can never hurt me. Pero las palabras no me hacen nada. Kind of a self-defense mechanism. Es una forma de defenderse ellos mismos. But you know what? It's bad theology. Pero saben qué? Es una mala teología. Because it's not true. Porque no es cierto. And you know it's not true. Y tú sabes que no es cierto. In fact, we can do more harm with our words than we can with sticks and stones. De hecho, nosotros podemos hacer más maldad con nuestra boca y palabra que con rocas y palos. One person's mouth can destroy a church. La boca de una persona puede destruir una iglesia. One person's mouth can destroy a family. La boca de una persona puede destruir una familia. Let's, let's, read, let's read James chapter 3. Vamos a leer el libro de Santiago capítulo 3. Verses 4 through 8. Versículos 4 al 7. I want you to show you what God thinks about our tongue. Yo quiero enseñarte lo que Dios dice acerca de nuestra lengua. Okay. Go ahead, brother. Santiago? Yeah, so just James 3, 4 through 8. Go ahead and just read that. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 
y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal See the truth is ¿Ven que la verdad es? There is great power in the tongue. Hay mucho poder en la lengua. To do good para hacer el bien and to do evil. Y para hacer el mal. But here's the thing. Pero aquí hay algo muy importante. Let's personalize this. Vamos a hacerlo personal. There's great power in your tongue. Hay mucho poder en tu lengua. No, you need to hear that again. Tienes que escuchar esto otra vez. There's great power in your tongue. Hay mucho poder en tu lengua. To do good and to do evil. Para hacer el bien y también para hacer el mal. We need to make this personal. Tenemos que hacer esto personal. Don't just think about the guy or the woman who can do great damage with their tongue. No quiero que pienses acerca de esa persona afuera, de esa mujer que puede hacer un gran daño con su lengua. The truth is your tongue is like a rudder on a huge ship. La verdad es que tu lengua es como una una vela en esa en ese gran barco. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the truth is, la verdad es, there are healthy churches, hay iglesias que son que son sanas, and there are unhealthy churches, y hay iglesias que no son sanas. There are healthy families, hay familias que son familias sanas, and there are unhealthy families, y hay familias que no son sanas. And I can tell you this, y yo te puedo decir esto, you show me a healthy church. Enséñame una iglesia que sea sana. Or you show me a healthy family. O me puedes enseñar una familia que sea sana. And I will show you a church or a family. Y yo te enseñaré una iglesia o una familia where they use their tongue in good ways. Donde ellos usan su lengua en una forma buena. And just the opposite is true. Y el opuesto también es verdad. Show me a bad marriage. Enséñame un matrimonio que está mal. And I will show you a man and a woman who do not build up one another with their tongue. Y yo te enseño una mujer y un hombre que no se construyen mutuamente en el bien. They use their tongue like a knife. Que usan su 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 lengua como un cuchillo. They cut one another with it. Se cortan los unos a los otros. They do damage with it. <coughs> Hacen mucho daño con esa lengua. We need sanctified tongues. Nosotros necesitamos lenguas que estén santificadas. Now, go back to Ephesians chapter 4 because that's really the text that I want to key in on. Ahora, vamos a ir otra vez al libro de Efesios capítulo 4. Ephesians 4:29. Efes, Efesios capítulo 4, versículo 29. Go ahead and read it again. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. I want you to think about something. Yo quiero que piensas acerca de algo. If we could somehow miraculously right now si nosotros de alguna forma milagrosa, milagrosa pudiéramos, if I said, you guys know what I have under here? si yo dijera, ¿saben lo que tengo aquí abajo? You know what I'm about to pull out? ¿Saben lo que voy a, lo que voy a sacar ahorita? I'm going to pull out a CD. Les voy a enseñar un CD. It's got every single thing you've said with your tongue over the last week. Tiene todo lo que ustedes han dicho con su lengua 
la semana pasada. And here's the CD player. Y aquí está el CD para para hacerlo. We're going to put it in there. Y lo vamos a poner ahí. We're going to play it at high speed. Y lo vamos a hacer que se corra para ver qué dice. We're going to listen to everything you've said in the last week in the next five minutes. Vamos a escuchar todo lo que usted ha dicho en la semana pasada y también en los minutos anteriores. How would you feel about that? ¿Cómo te sentirías acerca de eso? Would you be pretty comfortable with that? ¿Ustedes se, senta, se sentirían bien con eso? But here's the thing. Pero aquí está la cosa. I can tell your spiritual health. Yo te puedo decir la santidad, el estado de tu espiritualidad. By what's on that CD. Por lo que puedo escuchar en ese CD. You know why? ¿Sabes por qué? Because scripture says that out of the abundance of the heart. Porque la palabra dice que de lo que está en tu corazón, the mouth speaks. La boca y la lengua habla. Show me a CD of your language over the last week. I can tell you about your spiritual health. Dame un CD con lo que has dicho la semana pasada y yo te puedo decir cómo está tu espiritualidad. Now notice the word in Ephesians 4:29. Quiero que se den cuenta de la palabra que está en, Ef en Efesios versículo 29. What does it say? Let no what come out of your mouth. Mm, where, which one? It says. What's that word? Corrompida. What is it? Corrupted. Corrupted. Corrupt. Corrompida. Let no corrupt speech. Dice que, que, que ninguna palabra corrompida. That's set over against something else. Eso también dice otra cosa. Speech that builds up. Habla de lo que edifica. You see, the idea is I can speak in a way that corrupts. Sí, la cosa es que yo puedo hablar de una forma que corrompe Or I can speak in a way that builds up. o yo puedo hablar de una forma que edifica. Show me a healthy church. Enséñame una iglesia que esté sana. And I will show you a church where they are using their mouths to encourage one another. Y yo te enseñaré una iglesia en la cual usan su lengua y sus palabras para edificar los unos a los otros. To build up one another. Para edificar los unos a los otros. To encourage one another to love and good works. Para motivarlos a que eh, la palabra de amor. There's a comparison here. Hay una comparación aquí. Our words affect other people. Nuestras palabras afectan otras personas. What you do with your mouth corrupts other people or builds up other people. Lo que dices con tus palabras puede edificar a una persona o puede corromper a una persona. It's true in the family. Es verdad en la familia. It's true in the church. Es verdad en la iglesia. You can't get away from that. Tú no te puedes escapar de eso. And you know what? ¿Y sabes qué? I can come here. Yo puedo venir aquí. And some of you will sit there. Y algunos de ustedes estarán sentados allí. And you don't say anything. Y ustedes no dicen nada. You're very quiet. Muy callados. But the truth is. Pero la verdad es. That when you're with your friends. Que cuando estás con tu familia. Con tus you, amigos. Or when you're just with your family. Solamente con tu familia. Your mouth works a lot. Tu boca trabaja mucho. You say a lot. Tú dices bastantes cosas. What you do with this mouth Lo que haces con tu boca has tremendous ability to do good or to do harm. Tiene una habilidad tremenda de hacer algo bueno o de hacer algo malo. Think about the word corruption. Quiero que pienses acerca de la palabra corrupción. Imagine garbage. Imagínate la basura that's decaying. que se está descomponiendo. It's rotten. Está mala. It's full of maggots. Tiene muchos, muchas cosas, animalitos, muchas cosas. That's the idea. Esa es la idea. Imagine that. Imagínate eso. Imagine somebody walks through your kitchen. Imagínate que alguien camina en tu cocina. You have all the food in your refrigerator. Y tienes toda la comida en el refrigerador. You're serving food on the counter. Y estás sirviendo la comida allá afuera. You're cooking food on the stove. Estás cocinando la comida en la estufa. Imagine somebody just walks through your kitchen and starts throwing trash all over. Imagínate que una persona entra en la cocina y comienza a tirar basura, basura. Not just wadded up piece of paper. No, 
simplemente papeles que están arrugados así. I'm talking garbage that's corrupt and rotten. Estoy hablando de basura que está corrompida, que está muy mala. It pollutes the whole kitchen. Contamina toda la cocina. You see, that's what Paul says that a tongue can do. Sí, eso es lo que Pablo dice que la boca puede hacer, la lengua puede hacer. Do you know if you take something that is rotting? Si tú tomas algo que está contaminado. I grow peaches. Yo eh, eh, hago crecer duraznos. I'm not a peach farmer, but I have a peach tree in my front yard. Yo no realmente no hago eso, pero tengo un, un árbol de duraznos. You know what I found? ¿Sabes lo que he conseguido? If I'm collecting good peaches, si yo estoy eh, agarrando esos duraznos que están buenos, putting them in a bucket, y los pongo también en una cesta, and I accidentally put a rotten peach in there, y yo accidentalmente pongo un durazno que está malo, guess what happens? ¿Sabes lo que pasa? You know what happens? Tú sabes qué pasa? It corrupts all those that touch it. Corrompe todos aquellos duraznos que toca. That's what a bad tongue does in the church. Eso es lo que una lengua mala hace en la iglesia. I want to remind you again what Peter said. Yo quiero recordarte una vez más lo que Pedro dice. Jesus Christ went to the cross. Jesucristo fue a la cruz. That you might die to sin and live to righteousness. De manera que ustedes y nosotros muramos al pecado y vivamos en justicia. If I would say a word to this church. Si yo le digo una palabra a esta iglesia. Take your tongues to the altar of Christ. Toma tu lengua y tu boca al altar de Cristo. Commit them to him. Dáselo al Señor. Use them for him. Usa tu lengua y tu boca para él. Do you remember what Jesus said? ¿Recuerdas lo que el Señor Jesucristo dijo? He said that as much as you do it to one of the least of his children, you do it to him. Él dice que cuando que si lo pequeño que harías a uno de sus niños lo harías a él. If you use your tongue to corrupt God's church. Si tú usas tu lengua para corromper la iglesia de Dios. Jesus Christ takes that personally. Jesucristo toma eso de una forma personal. Your tongue is capable of great damage. Tu lengua es capaz de hacer un daño muy grande. But it's also capable of great good. Y también es capaz de hacer cosas muy buenas. Our words matter. Nuestras palabras importan. Let's just do a very quick little Bible study in the book of Proverbs. Vamos a hacer un pequeñísimo estudio en el libro de Proverbios. Proverbs chapter 10. Proverbios capítulo 10. Verse 11. Versículo 11. Chapter 10, verse 11. Capítulo 10, versículo 11. Go ahead and read that. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Do you see that? ¿Ustedes pueden mirar eso? Think of a fountain of life. <coughs> Piensa por favor en, en una fuente de vida. That's good, that's healthy. Que es buena, que está sana. That's what you can do with your tongue. Eso es lo que tú puedes hacer con tu lengua. Read verse 20 of the same chapter. Lee el versículo 20 del mismo capítulo. Go ahead. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. You see it again? ¿Se dan cuenta otra vez? How about verse 21? Veamos el versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. The lips of the righteous can feed people. Los labios del justo pueden alimentar a las personas. Can feed people truth. Pueden alimentar a las personas la verdad. You can feed people the word of God. Pueden alimentar a las personas la palabra de Dios. You can say things to build up. Puedes decir cosas para edificar. You can come to the meetings and use your mouth 
to encourage and exhort and admonish. Tú puedes venir a las reuniones para motivar, para edificar, para exhortar. How about Proverbs chapter 12 verse 18. Vamos a ver el versículo 2, el capítulo 12 del mismo libro de Proverbios, versículo 18. 18. Yeah. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Have you ever met anybody whose mouth is like a sword? ¿Alguna vez ha conocido alguna persona que su boca y su lengua es como una espada? When they speak, they just cuando hablan hacen algo muy malo. They're always critical. Siempre están criticando. They're always bitter. Siempre están amargados. They are always full of gossip. Siempre están echando chismes. They always do damage. Siempre hacen daño. You can tell they're always suspicious. Te puedes dar cuenta, siempre están sospechosos de algo. The words lack love. Las palabras les hace falta amor. They never speak kindly about somebody. Ellos nunca hablan suavemente, ama amablemente. They're just sword thrusts. No más, son como es como una espada que te penetra. Listen. Men. Oye, hombre. How do you speak to your wives? ¿Cómo le hablas a tu esposa? I mean, if we've got your CD and we're going to look at what you've said over the last week. Si tenemos tu CD y vamos a escuchar lo que dijiste y lo que hablaste en la semana pasada. How do you speak in your family? ¿Cómo hablas en tu familia? Look, you men who are married. Mira, ustedes, hombres que están casados. If you come home from work next week, si vienes del, del trabajo la semana pasada, your wife says, "Honey, I've got good news." Y tu esposa te dice, "Mi amor, tengo buenas noticias." Pastor Tim came over today while you were gone. El pastor Tim vino los días que tú no estabas aquí. And he wired up the house with microphones so that he can hear everything you say over the next month. Y lo que hizo fue que puso cables y tiene camaritas y cosas que agarran el sonido. Most of you men would be ripping those things out of the wall. La mayoría de ustedes estarían rompiendo eso porque ustedes no quieren que eso ocurra. Why? ¿Por qué? Because, you know why? ¿Sabes por qué? Don't wait for an answer. Just nod yes. You know why. No esperes por una respuesta. Tú sabes por qué. You know why. Tú sabes por qué. Because by nature you're not gentle. Porque en nuestra naturaleza tú no eres amable. Let's keep reading in Proverbs. Vamos a seguir leyendo en el libro de Proverbios. Chapter 15, verse 1. Versículo, capítulo 15, versículo 1. La... Men, men, pay oh. special attention right here. Caballeros, hombres, por favor, presten mucha atención a esta palabra. Proverbs 15, 1. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Also verse 4. También el versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. A gentle tongue is the tree of life. Una lengua amable es árbol de vida. You men who live here in Managua? Ustedes los hombres que viven aquí en Managua? I understand all these trees, artificial trees that are lit up all over the city. Mi entendimiento de estos árboles que son artificiales. I think Nedelka said they're called the tree of life. Yo creo que Nedelka dijo que son llamados los árboles de vida. That's not what the Bible says. Eso no es lo que dice la Biblia. The Bible doesn't call those the tree of la Biblia life. La Biblia no se no llama eso a uh, árboles de vida. The Bible says if you've got a gentle tongue la, It's a tree of life. la Biblia dice que si tienes una lengua amable, esa es un árbol de vida. From now on, every time you men drive by those trees, you can think that's not the tree of life. De ahora en adelante, hombres, cuando vayan en sus carros y miren esos árboles, quiero que se acuerden que esos no son lo, el árbol de vida. I have a potential tree of life in my mouth. Yo tengo un gran potencial de un árbol de vida en mi boca. Men, hombres, you, you can say to me, but you don't know how my wife speaks to me. Quizás usted me dice, 
Hermano, usted no ni siquiera se imagina cómo mi esposa me habla a mí. That may be. Quizás eso es cierto. But I can tell you this. Pero yo te puedo decir esto. When the apostle Paul has just one quick word to say to women, cuando el apóstol Pablo tenía una palabra rápida para decirle a las mujeres, he says, respect your husbands. Él dijo, respete a sus maridos. When he has just one quick word to say to husbands, cuando él tenía una sola palabra rápida para decirle a los esposos, he says, be gentle. Él dijo, sé amable. You know why? ¿Sabes por qué? By nature, we're not gentle. Por nuestra naturaleza, nosotros no somos amables. By nature, we have critical tongues. Por nuestra naturaleza, siempre tenemos nuestras palabras de, de, de criticar. We have harsh tongues. Tenemos lenguas duras. Married men, have you ever spoke harsh to your wives? Hombres que están casados, ¿alguna vez has hablado de una forma ruda a tu esposa? Gentle tongues. Una lengua amable. If our churches were full of men and women with gentle tongues. Si nuestras iglesias estuvieran llenas de hombres y mujeres con una boca blanda, con una lengua blanda. That alone would radically change our churches. Eso solito va a cambiar nuestras iglesias. So many of the problems in churches are created by the tongue. Muchos de los problemas en la iglesia son creados por la lengua. And again, I want to take you back to the cross. Y otra vez te quiero llevar a la cruz. Jesus Christ did not hang on that cross and give up his life's blood. Jesucristo no se fue a la cruz a morir a dar su sangre to leave his people with wicked tongues. Para dejar a su iglesia y a su gente con una boca dañina, con una lengua dañina. He died on that cross to sanctify your tongue. Él murió en la cruz para santificar tu lengua, tu boca. How about this, Proverbs 18:21. Vamos a, a ver el, versi, el capítulo uh, 18, versículo 21. 21 del mismo libro de Proverbios. Dice así: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Death and life. Muerte y vida are in the power of the tongue. Está en el poder de the, la boca. The tongue has power. La lengua tiene poder. Life and death. Vida y muerte. Parents, padres, you can speak in such a way with your mouth. Ustedes pueden hablar en alguna manera con su lengua. To lead your children to think Christianity is a bunch of garbage. Para enseñarle a tu hijo que la cristianidad es pura basura. They can hear by your words that you're a hypocrite. Ellos pueden escuchar por tus palabras que eres un hipócrita. And they can just say if that's what Christianity is like, I don't want anything to do with it. Y ellos van a decir si eso es lo que es ser cristiano, yo no quiero no quiero hacer eso, yo no quiero tener nada que ver con eso. Men, your children can watch you the way you speak to your wives. Queridos hombres, sus hijos les pueden mirar a ustedes en la forma de que ustedes hablan con sus esposas. By your words, you can make a mockery of Christianity. Por tus palabras, puedes hacer una cosa bien fea de lo que es cristian, la, la, el ser cristiano. Some of you men and women, you have lost spouses. Algunos de ustedes han perdido sus esposos o esposas. They can just think Christianity is a joke based ellos, on the way you speak. Ellos pueden pensar que la que ser cristiano es solamente un chiste por la forma en que ustedes hablan. Brethren, hermanos, hermanas, we can use our words. Nosotros podemos usar las palabras to make Christ look big. Para hacer el Señor Jesucristo para que se mire grande. Or you can use your words o también puedes usar tus palabras to make Christ look very small. Para que el Señor se mire bien pequeño. By your words you can tear down a church. Por tus palabras puedes destruir una iglesia. By your words you can tear down your family. Con tus palabras puedes destruir a tu familia. Paul says, "Don't do that." 
Pablo dijo, por favor, no hagas eso. Put on the new man. Ponte el nuevo hombre, la nueva investidura. In righteousness and holiness. En justicia y santidad. See Jesus Christ dying on that cross. Mira al Señor Jesucristo muriendo en esa cruz del He Calvario. He himself bore our sins in his own body on that cross. Él tomó nuestros pecados en su cuerpo en esa cruz. That we might die to sin. Para que nosotros muramos al pecado. That we might live to righteousness. Para que vivamos en justicia. Brethren, by his wounds we are healed. Hermanos y hermanas, por sus llagas nosotros fuimos sanados. He heals our tongue. Él sana nuestra lengua. This is big. Esto es muy grande. Fountain of life. Fuente de vida. There can be healing in the tongue. Puede haber santidad Sanidad en la lengua. It's like top quality silver. Es, la, es como plata de alta calidad. The tongue feeds many. La lengua alimenta a muchos. The tongue gives life. La lengua da vida. You can speak the gospel. Puedes hablar el evangelio. You can use your tongue to tell this lost world about Jesus Christ. Puedes usar tu lengua para decirle al para decirle al mundo perdido acerca de Jesucristo. Or your tongue can be like rotten garbage. O tu lengua tu lengua puede ser como basura podrida. It's just stale. It's decayed. It's rotten. Está muerta. Está contaminada. By your words, you can rot those who hear you. Con tus palabras puedes. I'm sorry. What do you say? By your words you can corrupt those who hear you. Con tus palabras puedes corromper a aquellos que te escuchan. We need to think right. Necesitamos pensar correctamente. We need to believe right. Tenemos que creer correctamente. We need to realize that our words do matter. Tenemos que comprender y entender que nuestras palabras importan. Do you believe that? ¿Tú crees eso? That's what scripture says. Eso es lo que dice la palabra. It matters. Importa. Listen, escúchame. One of the things that I might like to talk about in the next three days. Una de las cosas que a mí me gustaría hablar en los próximos tres días. Is church discipline. Es la disciplina de la iglesia. Don't let gossips remain in the church. No dejes que el chisme se quede en la iglesia. Don't let slanders remain in the church. No dejes que criticar a una persona y hablar mal de una persona permanezca en la iglesia. Don't let people who speak false doctrine remain in the church. No dejes que una persona que habla mala doctrina permanezca en la iglesia. People who use their mouths to corrupt las personas que usan su lengua para corromper need to be removed from the church. Necesitan ser removidas de la iglesia. They're unhealthy. No son sanas. Not good to have such people in the church. No es bueno tener esa clase de personas en nuestras iglesias. Brethren, we need to think. Hermanos y hermanas, tenemos que pensar. We need to think right. Tenemos que pensar correctamente. And we need to think before we speak. Y tenemos que pensar antes de que hablemos. Our words need to be calculated. Nuestras palabras necesitan ser calculadas. We need to give thought to what we say. Nosotros tenemos que pensar y dar pensamiento a las cosas que decimos. We need to take our mouth and our words to God in prayer. Nosotros necesitamos tener Poner nuestras palabras y nuestra boca delante de Dios. I think it's Psalm 141. Yo creo que es el Salmo 141. Says, God, keep a watch over my mouth. Dice, Señor, toma un candado sobre mis palabras, sobre mi boca. So, I want to give you four considerations for the mouth. Yo quiero darte... Cuatro cosas que necesito que consideres para tu boca. We've already looked at it. Proverbs 15:4 says a gentle tongue is a tree of life. Ya lo miramos. Dice que la respuesta blanda quita la ira. We can be cruel with our tongues. Podemos ser rudos con nuestras palabras. But, ladies. Pero damas. Let me ask you this. Déjame preguntarte esto. 
you women that are married. Ustedes, damas que están casadas. If your husbands came home, si tu marido viene a la casa, they put off that old man. Y de repente se le está el viejo hombre. The old man has a tongue. El viejo hombre tiene una lengua. It's harsh. Es ruda. It's cruel. Es malintencionada. It's sarcastic. Es sarcástica. It's rude. Es, es ruda. It's ungracious. No tiene gracia. Ladies, damas, can you relate? ¿Te sientes uh, relacionada con eso? I'll tell you this, if all the men of this church went home and put off that old man tongue. Si yo te digo una cosa, si los hombres que están aquí van a la casa y se ponen ese viejo hombre en su boca and put on the tongue of the new man. Y se ponen la lengua del nuevo hombre, the tongue that Jesus Christ died to give to his people. La lengua por la cual el Señor Jesucristo murió para darle a su pueblo. You say, what tongue is that? ¿Sabes cuál es esa, esa lengua? A gentle tongue. Es una lengua blanda. Brothers, I may be preaching. Hermanos y hermanas, quizás estoy predicando. But this doesn't mean that I have this perfectly figured out just because I'm preaching it. Pero eso no significa que yo tengo esto perfectamente arreglado en mi vida solamente porque estoy predicando. So easy for us to use our mouths like a sword thrust. Es tan fácil usar nuestra lengua como una espada que penetra. Especially to our wives and children. Especialmente a nuestras esposas y también a nuestros niños. But if every husband and father. Pero si cada esposo y padre. Put off that old tongue. Se quita esa, ese viejo hombre, esa lengua. And put on the tongue of the new man. Y más bien se pone el nuevo hombre en esa lengua. That gentle tongue. Esa lengua amable y blanda. That one change alone would radically transform our families and our churches. Ese cambio, solamente ese cambio, hará un cambio muy grande en nuestras iglesias. It's just true. Eso es la verdad. Men, you may sit there silent when we're all around. Hombres, quizás ustedes están sentados aquí y no dicen nada cuando estamos aquí juntos. Pero si tenemos ese CD allí y escuchamos lo que tú estás diciendo, yo sé que tú no quieres que nosotros estemos sentados aquí y escuchemos. My brothers, listen to me. Hermanos y hermanas, escúchame. This is a place we need to be radically transformed. Este es un lugar donde esta es una cosa que tenemos que ser radicalmente transformados by the power of God. Por el poder de Dios. Confess it. Confesar. Confess your sins with your tongue. Confiesa tus pecados con tu boca. Ask God to give you a gentle tongue. Dile a Dios que te dé una lengua amable. A gentle tongue is a tree of life. Una lengua amable es un árbol de vida. And a soft answer turns away wrath. Y una blanda respuesta quita la ira. When your wife frustrates you, Cuando tu esposa ya te tiene frustrado. Your children aggravate you, y tus hijos están bien fastidiosos. How many of you have that master? ¿Cuántos de ustedes ya tienen eso totalmente arreglado ya saben qué hacer a soft answer una blanda respuesta you have that master no you sé. can't escape just because you're the interpreter <laughs> me preguntó si yo ya lo tengo totalmente arreglado o no do you have it figured out you do he's got it él dice que él lo tiene I believe por that. la gracia de Dios I don't believe you're just being ignorantly blind I believe that. Yeah, yo te creo yo te creo yo creo que si sí es posible Oh, this will transform our churches and our families. Esto va a transformar nuestras iglesias y nuestra familia. Let's just think about our Lord's example. Vamos a pensar de uh, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. He dealt with his disciples. Él trató a sus discípulos. Their unbelief. De, de su incredulidad. After Peter had denied him. Después que, Pe que Pedro lo había denegado. He was not sharp with his tongue. 
él no era uh, bien uh, con sus palabras, no era muy bueno. Oh, he could speak strong words when it was necessary. Oh, Pablo podía hablar palabras fuertes cuando era necesario. Remember the woman taken in adultery? ¿Se recuerdan la mujer que, que la descubrieron en adulterio? He could speak so kindly. El Señor podía hablar de una forma tan amable y blanda. You know one of the things that tends to produce harshness in us? ¿Sabes una de las cosas que tiende a producir dureza fault, en nuestra boca? The faults of other people. Las faltas de los otros. Why can't they get their act together? ¿Por qué no ya lo pueden resolver y lo agarran? Why is he persisting in that sin? I've talked to him now three times. ¿Por qué siempre anda en ese mismo pecado? Ya hablé con él tres veces. What's wrong with you? ¿Cuál es el problema de él? Remember how it was with Jesus? ¿Recuerda cómo fue con el Señor Jesucristo? Remember, the faults of others tend to aggravate our harshness. Quiero que te recuerdes que las faltas de, otra, de otras personas tienden a agravar nuestra falsedad también. Our children don't obey. We can get harsh. Nuestros hijos no obedecen y ya nos podemos volver bien rudos. Things don't go just right. We get harsh. Si las cosas no van como nosotros queremos, nos ponemos bien rudos. Peter denied Christ three times. Pedro negó al Señor tres veces. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? It wasn't harsh. El Señor no fue rudo. He could take children. Él tomaba a los niños. The little children went to him. Los niños pequeños you know vinieron what? Chil a él. Tri children can sniff out gentleness. ¿Saben qué? Los niños pueden oler la amabilidad. He was gentle. El Señor era amable. He was gracious with his words. El, se el Señor tenía gracia con sus palabras. You know, sinner, Scripture says that tax collectors and sinners came to Christ. La palabra dice que aquellos que recogían los impuestos y los pecadores venían al Señor. Jesus Christ was approachable. El Señor Jesucristo, uno se le podía acercar a él. Because he didn't use his mouth to speak down to people. Porque él no usaba sus palabras para, para reprender y para poner abajo a las personas. Brethren, you know we can do that with our mouth? Hermanos, ¿saben que podemos hacer eso con nuestras bocas? We can speak down to people. Podemos hablarle a las personas de abajo, así bien. Do you know what else the Proverbs say? ¿Sabes también lo que dice el libro de Proverbios? The rich man answers roughly. El hombre que es rico cuando responde, responde con dureza. People with money speak to people that don't have money usually in condescending terms. Usualmente la gente que tiene dinero le habla a las personas más pobres de una forma bien mala hacia abajo. We can use our mouths to speak to people of other ethnicities in condescending terms. Podemos usar nuestras palabras hacia otras personas que, que no son de nuestra misma nacionalidad de una forma hacia abajo. Mala. We, we need to use our mouths as a fountain of life. Necesitamos usar nuestra lengua como una fuente de vida. Typically great men of this world speak down to the common man. Normalmente las personas, el hombre de este mundo habla bien malo hacia otras personas. But there was no one greater than Jesus Christ. Pero no había más na, más una persona más grande que nuestro Señor Jesucristo. He could speak so kindly to the worst of sinners. Él podía hablarle de una forma tan amable a los pecadores. Do you know Do you know how it is when somebody speaks to you and you can hear in their voice they really care? Tú sabes cuando una persona te está hablando y en su voz y en sus palabras tú puedes darte cuenta si él de verdad está interesado en tu vida. Do you know how that is? Tú sabes cómo es eso? Versus when somebody speaks to you and you can tell they don't care about me. En, el, en, en, en la forma opuesta de aquella persona que habla contigo de una forma y usa palabras que tú sabes que esa persona no le importa. The reason tax collectors and sinners could come to Christ so freely and easily. 
la forma por la cual los, que, los, que, eh, los pecadores y los que agarraban los impuestos podían venir al Señor Jesucristo en una forma tan libre? Not because he was unholy and a sinner like them. No porque él era un pecador y no era santo como ellos. But because he was gracious. Porque él, el Señor tenía gracia. Here's another thing. Aquí es otra cosa. Think before you speak. Piensa antes de que hables. I mentioned this already. Ya dije esto. We don't need to turn to these, but listen to this. Escuchen esto. Proverbs 15:28. Proverbios 15, 28. It says that the righteous ponders how to answer. El corazón del justo piensa para responder. Whereas the mouth of the wicked pours out evil things. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. One of the big reasons that we get in trouble with our mouths. Una de las razones más importantes por las cuales siempre nos metemos en problemas es because we begin speaking before we even think about what we're saying. Es que comenzamos a responder antes de que pensemos lo que vamos a decir. One of the problems in churches and in families is that people talk too much. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia y en la familia es que la gente habla mucho. Everybody wants to be heard. Todo el mundo quiere ser escuchado. There are very few wise people that really think before they speak. Realmente hay pocas personas que son sabias que piensan antes de que hablen. Proverbs 29:20 says, "You see a man who's hasty in his words, there's more hope for a fool than for him." 29:20. El proverbio 29 20 dice, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. The wise man knows when to be silent. El hombre sabio sabe cuándo callarse. Brethren, we need to listen first. Hermanos, necesitamos escuchar primeramente. We need to think first. Necesitamos pensar primero. Before we're quick with our mouth. Antes de que seamos tan rápido con nuestra boca. That's important. Eso es muy importante. Men, hombres, when your wife accuses you, cuando tu esposa te acusa, when she points the finger at you, cuando te te dice algo y te acusa con su dedo, when she blames you for something, cuando te culpa de algo, You don't have to answer right away. No tienes que responder ahí mismo. You do not have to answer right away. No tienes que responder ahí mismo. Are you a child of God? ¿Eres un hijo de Dios? Then you have the spirit of God within you. Entonces tienes el espíritu de Dios dentro de ti. One of the fruits of the spirit is self-control. Uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Control yourself. Contrólate. By the power of the cross, control yourself. Y ten dominio propio por el poder de la cruz. Trusting Christ, hold your tongue. Confiando en Cristo, aguántate la lengua. And don't speak until you can give a soft answer. Y no hables hasta que puedas dar una respuesta in blanda. the church en la iglesia when you have problems with those in leadership cuando tienes problemas con aquellos que están en el liderazgo don't just start flapping your lips no 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 comiences a hablar así nomás when you have problems with other people in the church cuando tienes problemas con otras personas en la iglesia hold your tongues guarda tu lengua until You can speak with your tongue in a way that builds up and doesn't tear down. Hasta que puedas con tu boca hablar palabras que edifican. We need to speak far less. Tenemos que hablar, no necesitamos hablar tanto, hermanos. The proverb says, when your words are many, el proverbio dice que cuando tus palabras son muchas, sin won't be lacking. Seguramente va a haber pecado. So think before you speak. De manera que piensa antes de que hables. Speak less. Habla menos. And I would say this. Y yo voy a decir esto. Speak in faith. Habla en fe. Say what do you mean? ¿Qué quieres decir? 
You know what? I do not have a CD of all your words. Tú sabes que yo no tengo un CD con todas tus palabras y todo lo que has hablado. But there's a verse in this Bible. Pero hay un verso en esta Biblia. It says that you are going to have to give an account for every idle word you've ever spoken. Que dice que tú tienes que dar cuentas por cada palabra mala que dijiste. What you do with your tongue, you're going to have to answer for. Lo que haces con tu lengua, tú vas a tener que dar cuenta. Tienes que dar cuenta por eso. You, you know what? When we use our tongues, sabes qué? Cuando usamos nuestra lengua, in a way that corrupts others, en una forma que corrompe a otros, we show a huge amount of unbelief. Lo que hacemos es que mostramos una gran incredulidad. Because when you speak corrupt things, porque cuando tú hablas cosas que son corrompidas, you show that you're not really taking seriously that you're going to have to stand before God on judgment day. Lo que muestras es que tú crees que no vas a dar cuenta al Señor Jesucristo por las palabras que has hablado. You know what you want to be able to say on judgment day? ¿Sabes lo que tú quieres ser, quieres decir en el día del juicio? Lord, I know I did not use my tongue perfectly. Padre, tú sabes que no usé mi lengua correctamente o perfectamente. And I am so thankful my sins are all under the blood of Christ. Y estoy tan agradecido que mis pecados están sobre la sangre del Señor Jesucristo. But Lord, I know you changed my life. Pero Dios, yo sé que tú cambiaste mi vida. And I sought to use my mouth to be a tree of life. Y yo busqué y traté de usar mi lengua en una forma que sea un árbol de vida. I sought to use it to build up other people in the church. Yo busqué usar mi lengua para edificar a otros en la iglesia. And build up my wife and my children. Y edificar y motivar mi esposa y mis hijos. Your tongue is not your own. Tu lengua no te pertenece. You're going to have to answer to God for it. Tú le vas a tener que dar cuentas a Dios por tu lengua. Oh, brethren, by the grace of God. Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios. I remind you of this again. Yo quiero recordarte una vez más. Jesus Christ bore our sins on that cross. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz. That we might die to sin. De manera que nosotros muramos al pecado. And live to righteousness. Y vivamos para justicia. God is watching. Dios está mirando. You're going to have to give an account to him. Le vas a tener que dar cuentas al Señor por lo que ha hecho. Every time you speak, he's present, he's listening, he's keeping record. Todo el tiempo, cada vez que tú hablas, el Señor está escuchando, sabe lo que estás diciendo. He hears when you slander others. Él escucha cuando muestras maldad hacia otros y hablas palabras corrompidas hacia otros. He hears when you're harsh with others. Él escucha cuando eres rudo con otros. He hears when your words are puffed up with pride. Él sabe y él escucha cuando tus palabras están llenas de orgullo. He hears when you tear others apart. Él escucha cuando tomas tus palabras y quebrantas a otros. He hears when you speak with a cruel tongue. Él escucha cuando tú hablas con una, de una forma cruel hacia otros. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, will you talk like he's not there? ¿Hablarías como si él no estuviera allí? He is there. Él está allí. He hears when you let corrupting talk come out of your mouth. Él escucha cuando dejas que palabras corrompidas salgan fuera de tu boca. He hears when you drag his name through the mud. Él escucha cuando tomas su nombre y lo tomas en vano. He hears when you take his name on your lips in vain. Él escucha cuando tomas su nombre en vano. I don't mean just when you curse and swear. Yo no solamente quiero decir cuando dices groserías y malas palabras. You can say all these wonderful words. Tú quizás puedes decir todas estas hermosas palabras. Beautiful doctrine. Hermosa en doctrina. And turn around and use that same tongue like a sword thrust. Y volverte hacia atrás y usar esa misma lengua como una espada que penetra. Stab your wife with it. Y darle a tu, a tu esposa 
una, una estocada or slander somebody in the church with it. o quizás hablar mal de una persona en la misma iglesia Listen, escúchame God is watching. Dios está mirando This is that God in Scripture before whom Isaiah fell right on his face. Este es el Dios de la Escritura que Isaías se postró delante de él. We need to live so as to be able to give a good account with how we use our tongues. Tenemos que vivir de una forma que podamos dar una cuenta, cuenta buena delante de Dios. Healthy tongues. La, la, la sana lengua, la sana boca lead to healthy families te va a llevar a una familia sana which leads to healthy churches lo que al mismo tiempo va a llevar a una iglesia sana corrupting tongues las la, la lengua que es corrompida they corrupt que corrompe they're destructive es destructiva they do damage hace mucho daño listen we live in the presence of the almighty God. Escúchame, nosotros vivimos en la presencia del Todopoderoso. We find Jesus Christ walking in the midst of the lampstands. Nosotros sabemos que el Señor está caminando entre nosotros. He's watching. Él está mirando. Brethren, let us live in the fear of God. Hermanos, vivamos en el temor de Dios. Let us live in the power of the cross. Vamos a vivir en el poder de la cruz. Jesus Christ died to make us new men and Jesús, new women. El Señor Jesucristo murió para hacernos nueva criatura, una mujer y un hombre nuevo. Don't walk any longer like the Gentiles, like you used to walk. No camines como los gentiles de la forma que tú solías caminar antes. And men, I've been especially tough with you. Y yo sé, queridos hombres, que he sido un poco duro con ustedes. Because it starts with you. Porque comienza contigo. Be men. Sé hombre. Be men of God. Sé un hombre de Dios. Be strong men. Sé un hombre fuerte en el Señor. Be righteous men. Sé justo. Use your tongues to build up your family, to build up your church. Usa tu lengua para levantar y edificar a tu familia, para levantar y edificar a tu iglesia. If every man in this room would commit to that, it would change this church. Si cada hombre que está aquí se compromete a hacer eso, cambiará de una forma radical la iglesia. I guarantee it. Se los garantizo. Tongues that are sanctified by the power of the blood of Christ. Bocas que son santificadas con el poder de la cruz. You want to have a healthy church? ¿Tú quieres tener una iglesia sana? You need healthy tongues. Necesitas entonces una lengua sana. Oh, may God convict you of it. Que el Señor nos dé convicción de eso. Amen. Amen.